የክርስ ቅርጽ ጥበብ አሁን ካለበት ደረጃ ከመدرسው በፊት በቀደምት ዘመናት በሮማውያን የስልጣነ ጊዜ እንደተጀመረ ዘግባሉ። በሄደትም በግብጽ በመካከለኛው አሜሪካ ግዛት በብራዚል በሜክሲኮ በቻይና በታይላንድ እና በአፍሪካ ግዛቶች እየተለመደና እየተሰራበት መጥቷል የጥበቡ ስራ በሀገራችን መቼ እንደተጀመረ በውል ባይታወቅም ከጥንት የኢትዮጵያ ስልጣኔ ዘመን ጀምሮ በተለያዩ ጠበብት የአማልክት ቅርጾችን መስረት በማድረግ ይሰሩ እንደነበር የስነ ቅሪታ አካል ተመራማሪዎች ይገልጻሉ። ባለድበት ዘመን ጥበቡ ያደገ መጥቷል በአሰራሩም ገደብ ሳይኖርበት የተለያዩ ቁሶችን በመጠቀም እየተሰራበት ይገኛል የዛሬው የኪነ ጥበብ እንግዳይ በዚሁ ሙያና ታያጅ ባላቸው ጥበቦች ለረጅም አመታት በስራው የቆየ ሲሆን አጠቃላይ ጥበቡ ጋር በተያዘ የሰራቸውን ስራዎች አብረን ቀኛለን እንግዲህ የትውልድ ቦታዬ ያው ማህል አዲስ አበባ ውስጥ ነው አዲስ አበባ ወደ ስላሴ ጀርባ ካህን ሰፈር ይባላል ዛካባቢ ነው የተወለድኩት እድሜም ለትምርት እንደደረሰ በዛው በአስፋሰን ትምርት ቤት ውስጥ ስማርቆ ይሆንና ከወላጅነት የጋራ የመንግስት ሰራተኛ ስለነበረች ወደ ጅማ ሄድን ጅማ ያንድ የአራት አመት ቆይታ አደረገም መጣን ከዛ ወደ ናዝሬት ከናዝሬት በኋላ ተመለሰን ወደ አዲስ አበባ ገባን አዲስ አበባም ያለሁን ብዙ ጊዜ ሙያ ላይ አይደለም ባናጽ ቤት ውስጥ በትርፍ ጊዜ ለመስራት ብያ እንደ አናጽ ቤት ውስጥ ገብቼ አናጽ እንትምርት ከተማርኩ በኋላ በዛ ሙያ ቀጥልኩ እሱን እየሰራሁ ያለ ባጋጣሚ ሆነና አንድ የመጀመሪያ ጊዜ ኤሌክትሪክ መጣድ አዲስ አበባ ከተማ ውስጥ ለመጀመሪያ በኢትዮጵያ ማለት ይችላል ሲጀመር ኢንጂነር ግርማ የሚባሉ ነበሩ አንድ ሲኒየር ላይጆ የሚባል ነበርና ከሱ ጋር ሆነው መጣድ ይሰሩ ነበር ና በጋጣሚ የመጀመሪያው ምጣድ ኤሌክትሪክ ምጣድ ሰራተኛ ሆኚ ከሳቾ ጋራ መልካም ሁኔታ ሰራ ነበር እኔም ደስተኛ ነኝ ዛን ጊዜ መጀመሪያው ኤሌክትሪክ ምጣድ ሰራተኛ ዛሬ እንዴት ሳይስፋፋ ማለት ነው ይሄ ማንዱ ባለ ሙያ ነኝ በዚህ ለማያ ባንድ ነገር ብቻ ተመሰረታል ነበርም በአናጭነት ሙያም በብረታ ብረት ስራም በስላስ ዕልም ከሴቱም ምንካካው ነገር አለ ማን ሞክሮ ነገር የለም ኤሌክትሪክ ምጣድ በመሰራበት ጊዜ እንጀራ ምንጋግራል ምጣዱን ሳስረክብ እንደውም እንጀራ ሳምር ያው ይሄ አሳፋሪ ነበር የሚልኝ ኢትዮጵያ በነበረበት ጊዜ በአናጽነት የተጀመረው ሙያ ካርቱም ውስጥ በተፈጠረለት ምቹ ሁኔታ የቅርጻ ቅርጽ ስራ ፍላጎቱን ያዳብረና ልምድ እየቀሰመ መጣ በሄደትም በርካታ አንቱ የሚያሰኙ ስራዎችን ለመስራት በቅቷል ባጋጣሚ በደርግ ግዚያው መቸም ብዙ በወጣቶች ላይ ብዙ ነገር ይፈጣር ነበርና በዛና ከባቢ ወደ ስደት የሚሄድ እንትን ተነሳሳው ተነስቸም ወስደት ወደ ሱዳን ሄድኩኝ በ በ78 በ1978 ማለት ነው ወደ ሱዳን በስደት ሄድኩኝ ሱዳንም ከቆየ በኋላ ዛው ያለው አላማዬ ለመሸጋገር ያነበረ ሄድኩበት ግን ባጋጣሚ ያው ይሄ ለውሃ ጉዳይ መሆንና ካርቱም ውስጥ ለመቆየት በቃው 3 ቶን ነበር የተሰደድ ነው ሁለቱ አንዱ አሜሪካ አንዱ ካናዳ ሲገባ አኔ ሱዳን ቀረው እና በዛ ቆይታይ ግዜ ውስጥ ግን በሙያዬ አገልግሎት በመስጠት ላይ ነበር የቆየው እና የበለጠ ደሞ ሙያዬን እንደሰራበት ብዙ ድጋፍ ስለነበረው ሀገሩ ማመጭ ስለነበረ ባለሙያን ደሞ በጣም ስለሚወዱ እኛን ኢትዮጵያውያን በጣም 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 በከፍተኛ ደረጃ ነው የሚያደንቁን እና በዛው ቀጠልኩ ሙያን ያስፋፋው 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 ሲሄድ ያው በየጊዜው በብዙ ነገር ባለሙያ በመሆን የተነሳ እየቀያየርኩ ነው መሰራው ዘርፈ ብዙ የጣውላና የብረታ ብረት እንዲሁም የቅርጻ ቅርጽ ስራ ባለሙያው ሰለሞን ጥላሁን በካርቱም ቆይታው የኢትዮጵያን ኤምባሲ ጨምሮ በርካታ አደባባዮችንና የመዝናኛ ስፍራዎችን ያሳምረና ያስዋበ ሲሆን በሁሉም ስፍራዎች ላይም አንድ የሆነ ኢትዮጵያ አሻራ እንዲኖራቸው ጥረት ያደርግ ነበር የኢትዮጵያ ኤምባሲ ትልቅ መስከሬ ነው ለዚ ያው ሱዳን ውስጥ ያለው የኢትዮጵያ ኤምባሲ የመዝናኛው ክበቡን ሙሉ በሙሉ አው በባህል ስራ ላይ ሰራውት ደም ብዙን ከኢትዮጵያ የሚመጡ ከዚህ የሚሄዱ ባለስልጣናት ሁሉ አይተውልኝ ለጉብኝት የሚሄዱም አይተው በጣም አድናቆትን ሰጥተውኛል ባይገርም እዚህ መጥቶ የጎበኙ ሱዳኖችም 
ከዛም የሚመጡ ኢትዮጵያ ገባን ነው የሚሉት ከ አው ገና ሲገቡ በቃ ውስጣቸው ይራበሻል ጎጆን እንኳን ሳይቀር ቤቶቹን በባህል ትክክለኛ በሲቪንቶ ሳር በማስመሰል ሳር በማስመሰል እንጨቱን እንጨት በማስመሰል በሲቪንቶ ቀርካውን ቀርካ በማስመሰል ይሄን በማድረግ እንደም ኢትዮጵያ ኤምባሲ መግቢያው በሩ ላይ ዋናው በሩ ላይ በራሴ እነሱ ከሰጡኝ ስራ ውጪ ዋሊያን አስቀምጨበታለሁ እና ቀንዱን በማየት በጣም ይደነቃሉ ዋሊያው ደግሞ ዝም ብሎ ዋሊያ ሳይሆን ትክክለኛ ናቹራል ከለሩ አስቀምጨ እሱን ሌላው የአክሱምን ሀውልት በዚህ አጋጣሚዎች ሁለቱን እዛ ቦታ ላይ አስቀምጣቸው ይችላሉ ግን በተለያዩ ቦታዎች ግን በተለያዩ ካፍቴሪያዎች አንድ አንድ ነገሮች አገልግላችንን ማሲንቆውን ክራሩን ምኑኑ የንስራውን በተለያየ ነገር መልኩ አስቀምጫቸዋለሁ ተቃላይ በፍጹም ባህላችንን ለማ ለማሳወቅ አይደለም እዚህ ውስጥ ስደት ላይ ከባንድራችን ሳይቀር አጋጣሚ በመፈለግ አይደለም ይሄንን ባንድራችን ሁሉ ያስቀመጥኩ ነው በሚሰራበት ቦታ ሁሉ ከባህልም ስራዎች እጪ ከዚህ በኋላ የሚያለ ስራ በዚሁ ቢቀጥልልኝ ደስታውን አልችልም ለማስፋፋት ይሄን ትልቁ አላማ የምቅደም ይሄ ነው ባህላችን ማሳወቅ በሚለው ላይ ነው ትኩረት አድርገ የምሰራው ና ይሄንን ለማስፋፋት ነው ትልቁ ማሐሳቤ በስደት ላይም ያለው በካርቱም ከተማ ውስጥ የሚገኙ በኔ እጅ የተሰሩ ስራዎች በሙሉ አብዛኛውን የኢትዮጵያን ባህል የሚመለከቱ ናቸው እነሱም ይደግፉልኝ ነበር በቂሰው የጎረቤት ሀገር የሱዳና ነረሰ ከተማ ካርቱምን መናገሻ በማድረግ ህይወትን ሀብሎ በመጀመር የትዳር ጓደኛውንም በዚያው ሀገር ለማግኘት ይችላል እንግዲህ ካርቱም ሱዳን ውስጥ ነው የምንተዋወቀው እዛ አበሻን በመፈ በመፈለግ እኔ የነበር እሱ ያለበት ግቢ እሱ ትልቅ ነጋዴ ነበር በዛን ጊዜ እና ባናጺነት ስራ ነበር የተሰማረው በዛ ነው ማቀውኔ እዛ ግቢ ውስጥ ሲሄድ ማለት ነው እና እንግዲህ በቃ እንደዛ ነው ማለት ነው ከዛ በቃ ያው በቃ ከዛ በኋላ የበርበሬ የበርበሬውን ስራ ለብዙ ሰዎችኛ እንናገርለት ነበር ነው እናገርለት ነበር እንደዚህ ግቢ ውስጥ አለ በርበሬ ቆንጆ በርበሬ የሚሸጥ ምናም በማለት ያከፋፍል ስለነበር ለዛ ለሀበሻም ለሱዳኖችም ካፍቴሪያ ስንትኖች ምግቤቶች ማለት ነው ያው በዛ ምክንያት ተዋወቀን ማለት ነው ከ6 አመታት የሱዳን ቆይታ በኋላ ከባለቤቱ ጋር ባደረገው ስምነት መሰረት ቤተሰቦቹን በመያዝ ጉዞውን ወደ ትውልድ አገሩ ኢትዮጵያ ለማድረግ በቁጣል በመጀመሪያ ደረጃ ያው ባናጽነቱ ሞያ በመሰራበት ጊዜ በካርቱም ውስጥ ካፍቴሪያዎችን ማሳመር ነበር እና አብዛኛው ስራችን ካፍቴሪያ ማሳመር ነው እና በማሳመርበት ጊዜ ተለያዩ ፈጠራዎች አዳዲስ ነገሮች መጥቶልኛል እና እነዛ ነገሮች ሳንጸባርቅ በጋጣሚ ሆኖ በእንደዚህ በቅርጻ ቅርጽ እንትኖች አያለሁ በእያንዳንዱ ቦታው ላይ የማይሆን ነገር ከመመከር ወደ አላለ ለም እና በጋጣሚ አንድ የፓኪስታን ሰዎች ናቸው መተው ይሁንስ ቅርጻ ቅርጽ ነገር በትንሽ ነገር ሲሰሩ አይዋቸው እና ባላ እዛ ካፍቴሪያ ውስጥ ይሄን ነገር ነው ደግሞ ከነሱ በተሻለ ለምን እንደዚህ አድርጊ አሰራለም ስለው ያምን ያልቻለው እና የመጀመሪያ ሙከራይን እዛ ቤት ውስጥ ሰራው ከዛ በኋላ በቀጥታ ወደ መዳህነለም በክርስቲያን በካርቱም ውስጥ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አለ እዛ ግቢ ውስጥ እድኩኝና የቤተክርስቲያን ነው አስተዳደር አንድ የመዳህነለምን ምስል ለምን እዚህ ቦታ ላይ እንዳስቀምጥ ይፈቀድልኝ አልኳቸው ለምን ብዙ ጊዜ እዛ አገልግሎት ሰጥ ነበርና እንዴ አንደ ዘይት መልካም ፈቃድ ከሆነማ ብለው ያን ነገር እዛ ግቢ ውስጥ ሰራሁት ውጤታማ ሆነ ህብረተሰቡ በጣም ተቀበለው በጣም ተደሰትኩበት በዛ ነገር ደግሞ ይሄን ቅርጽ በመጀመሪያ ደግሞ በጣም ውስጥን ሁሉ በጣም አረካይ ከዛ በዛው ቀጠልኩበት እየቀጠልኩ ይalle በካርቱም ውስጥ ከዚህ በፊት ቁርአን ጥቅሳለና በነሐስ የሚሰራ ነበር እሱም በአጋጣሚ አንድ ወቅት ላይ ለሱዳኑ ምክትል ፕሬዝዳንት ሰርቸለት በቴሌቪዥን ታይቶ ነበርና በድንገት ነው የተሰራው ያ ነገር በአጋጣሚ እነዛ ሰዎች አፈላልገውን ይሄን የሰራ ሰው የምፈልገዋለን ብለው አፈላልገው አገኙ ባገኙ ጊዜ ከዛ በኋላ ባላሰብኩት ነገር የሃውልት ቅርጾች የዚ አደባባይ ስራዎች አስገቡኝና የሚገርማቸው አንድ ነገር ነበር እኔ አረብኛ አልጽፍም ማለት ነበር አው ግን 
ሲሰጡኝ በቀጥታ ያን ሰጡኝን በኮምፒውተር እንትን አርገው ጽሁፉን ሲሰጡኝ እንዳልች ቁጭ ነው በር ማረጋላቸው እና የሚገርማቸው አረብኛው ያው የቁርአን ትክስ ነው የቁርአን ትክስ ነው እና ለዛ ነገር ውስጥ አስቀምጣላችሁ በጣም ይገርሙ ነበር ኢየሱስ በናስም ላይ ይቀርሳል እንዲ አንተ ሙስሊም ነህ ይሉኛል አይደለም ነይ ኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ነኝ ግን አርት ነው እና ማንኛውም ነገር ውስጥ የሃይማኖት ነገር ውስጥ አትከታቸው በቀጥታ ተሰራቸዋል እና እንደ ዛሬ ጌሰራ በጣም ይገረሙና ከዛ ያለ 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 መንግስት ልክ ቦታ ሰጠኝ ለሌ ማለት ነው እና ከዛ ሞያን ያሰፈው ያሰፈው ሲሄድ በካርቱም ውስጥ አንድ የማይጠበቅ 24 ሜትር ጎኑ ስፋቱ ቁመቱ ደላይ 8 ሜትር የሆነ ተራራ ሰራውላችሁ ተራራው በእውነቱ ነው ምነግር በድንጋይ ካብ የተሰራ አይደለም በብረትና በሲሚንቶ የተሰራ ነው ግን ፈጽሞ ድንጋይ ነው የሚመስለው እና ያ ነገር መጋዘን ነበር ከበስተኋላ እናል ግመቱ ባዶ ውስጥ ነው አርገ መጋዘን ነው እንድትጠቀሙ በታድርጊያቸው ያንን ተራራ ዛ ቤተ መንግስቱ አካባቢ ነው በሱ የተነሳ አይደለም የሱዳን حزب የኛ حزب በቃ የሚያርገ ይሄን ተፈው ያገራችን ውስጥ ያለው ተራራ ካርቱም ውስጥ አስቀምጠው እየተባለ በጣም ትልቅ አድርገና አቆጥን አተረፍ ከዛ በኋላ የተለያዩ ቦታዎች ላይ ወደ 6 ነው 7 የሚሆኑ አደባባዮችን ከዛ በኋላ አሰሩኝ በመሰረቱ ሁሉ ጊዜም አንድ ቀን መታሰቦ አለ በጭንቅላት የፈለገ ደርቶ ብትኖር የፈለገ ተአምር ደስ ቢልህ ኢትዮጵያዊነት በጣም ይጸጽታል የትም ቦታ ብትሆን ማለት ነው እና እዛ ሆኖም እኛም ብቻ ሳንሁን ህዝቡም ይሄ ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ ሆነ ይላል አሁን ካርቱም በጣም ብዙ ስራዎችን ሰርቷል በጣም ብዙ ብዙ ግን በሰራበት ስራ ሁሉ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ያላስቀመጠበት ስራ የለም እና እንዳም ለምን እንደው ሁሉ ብለውታል እንደዚህ ለምን እንደው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ተወዳለህ ምናምን አሉት ያሉበት ቦታ እኔ ሁሉ እየጠየቁኝ ያለ እና ያው ያ ነገር ስሜት አለ ይፈልገ ቢደላ አገር ከን አንድ ቀን ታስተውሳታል ሀተራሳ እና እሱ አሁንን መጣልን የሚል ሐሳብ ባይኖረው እኔ ግን ቀድም የመምጣት እንትንና ከመጣን ደግሞ ባህር ዳር መኖር እንዳለብን እኔ ቀድም ይለምጣና ላማቻች ምናምን እስኪ ሊየው ምናምን አገሩን አልኩት ከዛ እኔ መቀድም የመጣው መቶ ሁለት የሶስት ያየው ተመላልሶ ማለት ነው ያው ጥሩ እንደሆነ ቻይ ባህር ዳር ጥሩና ጥሩ እንደሆነ ቻይ ተስማማን ማለት ነው ኢትዮጵያ እንደመጣ የመኖሪያ ቦታውን በባለቤቱ ይትሉድ ቦታ አከባቢ በማድረግ የባህር ዳርን ከተማ ቋሚ የስራ ቦታ አድርጎ መረጠ ባሁን ሰዓት ካርቱም ውስጥ የሰራውን ጥበብ የደገመውና ለሌሎችም ያውን ያሳይ ይገኛል አዎ ባህር ዳር ከመጣ በኋላ በመጀመሪያ ደረጃ ባህር ዳር ውስጥ ይሄንን የጉማሬ ስራዎች ከሰራው በኋላ ብዙ ጎብኞች ይመጣሉ በዛ አካባቢ ላይ ማንጎ መናፈሻ ውስጥ በብዛት ይመጣሉ እና ሲመጡ አንዲት ጎንደር ውስጥ ያለች የፋና መናፈሻ ባለቤት በጋጣሚ እዛ ጎብኝስ ከውጪ መጣ ጎብኝስ ላይ ማን ነው መናፈሻው ውስጥ ልትዝናና መጣ የኔ ስራዎች አይች በዛ በኋላ ለምን ነው እነዚህን ስራዎች እስቲ ካሉ ነገር ውስጥ ለኝ ያሉኝን ዲዛይኖች አቀረብኩላት በዛ መሰረት እንድትሰራው ብለኝ እዛ ወሰደችኝ ካፍቴሪያውን በመስራት ላይ ያለን አንድ ስለ አለው ታሪክ ብዙ ጊዜ ይረዳ ነበርና ታሪካዊ ነገሮችን ለማስቀመጥ ብዙ ጊዜ ጉጉታለኝ በጣም ትልቅ ጉጉታለኝ ይሄን ነገር ደግሞ አስቀምጦ ለማጨረስ ያው ከመንግስት ጋር ያለ ህግነኝነት ነው የበለጠ አንተን የሚያረጋውና እስቲ አንድ ታሪካዊ ነገር ዛ ግብስ ለማስቀመጥ ፈለኩና በጋጣሚ የፋሲል የጥምቀተ ባህር ማክበሪያው ቦታ ፋሲል ግብ ከፍላፍታችን ነው ያለው በሆቴሉ ፍለፊት ከመዝናኛው ፍለፊትና በጋጣሚ ባይገርሙሽ እንዴት ነው እዚህ ጋር ስለ እንትና ያ ጽ ፋሲል ፈረስ ዞብል የሚባል አለ እና እዚህ ውስጥ ነው ተቀበረው ብለው አሉኝ ኦኬ ይሄ ከሆነ እንግዲያው ለምን ዞብልን ራሱን ፈረሱን አንቺ ግብ ውስጥ አይቀመጥ በጣም ደስተኛ ሆነ በበልካም እንትን ፊቱን ወደ ጥምቀተ ባህር ወደ ተቀበረበት አቅጣጫ በማድረግ ፊቱን እየዘለለ ወደዛ ሊሮጥ ይፈልገ የሚያስመስለን በጊብ ውስጥ አስቀምጫውallow ውስጤ በጣም ርካታ አለ በዚህ ነገር ላይ ብዙ ሰዎችንም አድናቆት እየሰጠኝ አድርጓል ውስጤ በጣም ደስተኛ ነው እና ለወደፊትም እንዴ አይነት ነገሮች አጋጣሚዎች እየተጠቀምኩኝ ታሪካዊ ነገሮችን ለማስቀመጥ ብዙ ጎጎታለኝ ጣና ትራንስፖርት ግቢ ውስጥ ወንበሮች ተሰርተው ስናይ እነዚህ ወንበሮች በከተማ ዋና ዋና መንገዶች ሳቸው ናቸው እኔ ሰሩት ስለዚህ እነዚህ ወንበሮች በዋና ዋና መንገዶች ቢሰሩስ የሚል ሐሳብ 
ይዘን ያውኛን በጅታ አስወቅደን ከዚህ አንጻር ያው በዋና ዋና መንገዶች እንዲሰሩ ሆነዋል ይሄንን ስራ ከመዘጋጃ ቤት በመንቀበልበት ሰዓት የተወሰኑ ዲዛይኖች ነበሩ የነበሩት ሳይዛቸው የተወሰኑ ናቸው ጎናቸው 1 ሜትር ከ25 ከኋላ 40 ከፍታ ምናም በሚል ነው ግን ያንን ብቻ አልተወሰን በስራው ውስጥ ያንን ብቻ ልወሰን አልቻልኩም እና በተቻለ አቅም ያገሪቷ ማሳመር ስለሆነ ውበቱን የጠበቀ ነገር እንዲመጣ በራሴ ፍላጎት በራሴ ስሜት ኪሳራ ያመጣል በማይል ላገሪቷ ያለኝን ፍቅር ለመግለጽ ስል አስፈቼ ሰርቻውallo ከሚገባው በላይ አንበሳውንም ስራ ብሎ ያስገደደኝም ይሄ ግን ይህ የራሴ የውስጥ እንትኔ ነው የሚያረጋው በዚህም የተነሳ ኡነቴን ነው ህዝቡ ምን ያህል ደስተኛ እንደሆነ በየጊዜው በስልክም በግልም ይገልጹልኝ ፈጠራው እሳቸው ቢሆንም አቶ አበበ ሰለሞንና ሌላ አንድ ወጣት ሆነው ሶስት አይነት ስራ ነው ቫራይቲ ይሄም ደሞ ለከተማ አስተዳደሩ ትልቅ ነገር ነው የተለያየ አሻራ ሲኖር ጥሩ ነው ሞሮፋውን አቶ ሰለሞን ባቱ ሰለሞን እጅ የተሰሩ ስራዎች ናቹራል የሆኑ ነገሮችን የሚያሳዩ ነገሮች ናቸው በጣም ኔቸር ለሚወድ ሰው የሳቸው ስራ ኔቸር ያላበሰ ነገር ነው በዚህ ከተፈጠረው ሀብት ጋር የተያዘ ነገር ነው ምንጸባረቀው በስልጣናም ሊሆን ይችላል በተለያዩ በማሳየት የምታረጋው ነገር አለ ያንተ ነው ለማሽጋገር አዎ ይሄ ነገር እንኳን አይደለም አገሬ ገብቼ በስድስት ላይም የፈጸምኳቸው ነገሮች ናቸው ብዙ ኢትዮጵያውያኖች ለዛ የሚገኙትን አይደለም ኢትዮጵያውያኖችን የሱዳኖች ራሳቸውን በኒሞ ያውስት እንዲሳተፉ ብዙዎችን አሳልጠኛለሁ አሁን ደግሞ እዚህም ከመጣ በኋላ እድሜ የገፋ ከዚህ በኋላ ሞያ እኔ ብቻ ይዞም መቀመጥ ከሆነ ሞያው ከኔ ጋር ሊጣፋ ነው ና ያንን አልፈልግም በተቻለ አቅም ያንን ሞያን አቀብዬ ምን ነው ለወደፊት ያለኝን እንትን አቀብዬ ማለፍ ነው የምፈልገው ይሄን በማድረግ እንግዲህ ትልቁ ማመቻቸት ያለበት መንግስት ነው መንግስት ከጎን ነው የሚሰለፈው ከሆነ አሁን ያሉትን ወጣት ትውልዶች በሙሉ አይደለም የኢትዮጵያን ህዝብ በሙሉ ባሰለጠነው ደስታውን አልችለው ያው ጋይ ሰለሞን አለ ትልቅ ባለሙያ ናቸው በጣም ከሙያቸው በተጨማሪ ብዙ ሙያ ባለቤቶች ናቸው ያው ከዚህ ከመጡ ከሱዳን እንደመጡ ነው ምን ተዋወቀው ትልቅ ሙያ ያላቸው ናቸው ጎንደርም ምንም እጅ ከሳቸው ጋር ሪሰርች ያለው ማለት ምታዩን መንገር ላይ ያሉ ወንበሮችን ቅርጻ ቅርጾች ምታያቸው ሳቸው ይሰሩ ስራ ናቸው ከሳቸው ያው ካለኝ ሙያ በላይ የተሻለ ነገር ተምሮ ያለው ማለት ያው እኔ ብዙ ምሳሮ የሰው ቅርጾች ንበረ ሳቸው ጋር ከመጣው ግን ቤትን በቅርጻ ቅርጽ እንዴት ማሳመር እንዳለብህ ወንበሮች መቀመጫዎችን አካባቢዎች እንዴት ሊያምሩ እንደሚችሉ የተለያዩ ነገሮች ከሳቸው ተመረያለሁ ከኔ ጋር ያሉትንም ሰራተኞች በጣም ተገፋፍተው በዚህ ሙያ ላይ እንዲሰሩ ብዙዎቹ ነው መማከረው እንደውም በመንገላ የነበሩትን ስራዎች በሙሉ ሸፍነ ሸፍነ ስራ ስባል ሸፍኛል ሰራው ለምን ነው ከማን ነው ሸፍነው ከኢትዮጵያኖች ወገኖች የለም ስለዚህ እኔ ስራ አብያንስ ቢያንስ አንድ ሰው ባጠገብ ይሳልፍ ይሆንሽ ነገር ቀስሞ ሊያልፍ ይችላል እና እቺን አሻራ መጣል ስለምፈልግ ክፍት አድርገን እየሰራሁት እና በጣም የባህር ዳር ህዝቦች ደግሞ እኔ እንደዚህ ሆነል ብያል ተበኩ ከሚገበው በላይ አድናቆታቸውን ከሚገበው በላይ እየሰጡኝ እኔም እየመከርኳቸው አድናቆት ብቻ አይደለም በኔ ሙያ ውስጥ መገኘት ሞክሮ ይያልኩኝ ይሄን መከር እየሰጠው ነው ማልፎ ከስሜቱና ካንደበቱ እንደምንረዳው የጥበቡን ምንነት ፍላጎትና ክህሎቱ ላላቸው ወጣት ባለሙያዎች ለማካፈል ከፍተኛ ጉጉት ያለው ሲሆን መሰል ሙያ ያላቸው ሌሎች የጥበቡ ባለሙያዎችም ሊጋሩት የሚገባ ሐሳብ ነው ባሁን ሰዓት አንድ ኪራይ ቤት ውስጥ ነው ኖር እየሰራው ያለውት ላሰልጥም በየ በኪራይ ቤት ውስጥ ሊቀጥል ብል ሙዛልቀው አይደለም ክሬም ከፍልበትን ስራ ሰርቼ ገቢ ፈልጋለሁ ወይስ አሰለጠናለሁ የሚለው ነገር በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው እና መንግስት ድጋፍ የምፈልገው ምንድነው አንደኛ ነገር ይሄንን ማሰልጠኛ ቦታ እንዲያዘጋጅልኝ ባንዳንድ ማተሪያሎች ደግሞ ድጋፍ እንዲያደርግልኝ ይሄንን ነው እና በተቻለ አቅም ይሄንን ቢተባበረኝ እና ማሰልጠኑ መንገዱን ቢመረኝ መንገዱን ቢከፍትልኝ የበለጠ ውጤታማ ነው አለን የሚለው እንትናለኝ እና ለዚህ ነው 
ገና ግን ያው ይህንን በአሁን ሰዓት ገና ስራዬን በማሳየት ላይ ስለሆን ኩኝ ገና አልተጀመረም ምቀጥላለሁ አሁን ከዛ በኋላ ከመንግስት ጋር እንደነዚህ አይነት የሙያው ባለቤቶች አልፋርፎ ከስንት አንድ በሀገራችን እንደሚገኙ ይታወቃል በመሆኑም ለሙያው ክብርና ዕውቅና በመስጠት የተጀመረውን ስራ በሁሉም ቦታ ማስፋትና ለሌሎችም ወጣቶች ማሽጋገር ይገባል Thank you.